Ist es ein Krimi, eine Tragödie oder ein Wintermärchen in 31 Akten? Diese Frage wird sich nach dem Ende des Projektes, also nach dem 31.12. beantworten lassen. Mit einer Arbeit, die ihre Spuren hinterlassen wird, ist heute am 29.12. der Künstler Martin Jansen mit seiner Kollegin Maike erschienen. Er hat mit dem von Gömmerchef Gettnet hinterlassenen Material gearbeitet. Mit der Farbe Schwarz und Trapezen, und zwar über die gesamte Artwall. Damit hat er dem Bild eine neue Struktur gegeben, gleichzeitig vorhandene Werke teilweise unsichtbar gemacht, aber nicht zwangsweise für immer, wie er geschickt erklärt. Hier könnt ihr hören, was er und Maike über ihre heutige Arbeit sagen. Gut, also heute haben wir versucht, diese Kakophonie von vielen Eindrücken und vielen Farben, die auch für viele der beitragenden Künstler sehr viel bedeutet, die sich aber dann sehr ineinander eingearbeitet hat und vielleicht nicht ganz so mehr auseinander zu ordnen war. Wir haben versucht, das ein bisschen wieder zu vereinen. Das Konzept war einfach das, dass wir ähm, ja, durch diese klaren geometrischen Linien, durch diese schrägen und durch diesen schwarzen Ton, den wir eben aufgelegt haben, ähm, dort so ein bisschen Dynamik reingebracht haben. Wir haben auch natürlich teilweise die Arbeiten der anderen abgedeckt, zu einem Teil. Daher aber wurde nicht darüber gemalt, sondern es wurde einfach darüber befestigt eben. Also es ist jederzeit abnehmbar, wenn man es denn möchte. Und das spiegelt eigentlich auch so das Konzept wieder. Denn ähm, die Idee war eigentlich, dass ähm, man in diesen Tagen, wenn man sich jetzt so ein bisschen an das Geschehen der letzten Monate erinnert, dass man natürlich vieles gesehen hat in den Medien, viele Wahrheiten, vielleicht auch viele Scheinwahrheiten, man weiß es nicht. Und ähm, das spiegeln eben auch diese schrägen bzw. diese geometrischen Formen eben wieder, ja, dass teilweise die Realität zum Teil verdeckt wird, dass da dann ähm, vielleicht nur die Imagination noch ähm, etwas Spielraum erlaubt und ähm, sich so auch gewissermaßen Vorstellungen und Realität vermischen. Und das natürlich auch so etwas ähm, Vorsicht ähm, einem gebieten sollte, ja, dass man natürlich auch schon mal guckt, was, was passiert eigentlich hier, was passiert in der Realität, was passiert da draußen, was passiert auch hier und das denke ich ist, ist so ein Reizpunkt gewesen, ja, was uns dazu bewogen hat, das auch zu machen. Wir wollten auch provozieren damit, das ist ganz klar, denn das Thema ist auch eins, was ein sehr provokatives ist, beziehungsweise es behandelt ja auch diese, diese Zeit, ja, die nun sehr bewegend war, auch für jeden auch mit Einschränkungen verbunden war und wahrscheinlich auch jeden Menschen so ein bisschen zum Nachdenken bewogen hat, ja, was das Leben und was allgemein so unseren Alltag betrifft und äh, teilweise vielleicht da auch ein bisschen Fundament ins Wackeln geraten sind. Ja, also schwarz kann man natürlich mit negativ verbinden. Ähm, wenn man sich jetzt hier mal das Werk hier anschaut, dann hat man ja das ganze Farbspektrum eigentlich vertreten. Und ähm, was nur fehlt, oder beziehungsweise was natürlich auch rudimentär hier vorhanden ist, ist auch schwarz, das ist richtig, aber auch in einer sehr äh, runden und, ähm, naja, wie soll man sagen, sehr, sehr freien Weise, ja, auch verschwommen vielleicht. Ähm, und was eben einfach gefehlt hat, war vielleicht auch diese Farbe, die, die das Ganze irgendwo geordnet hat. Ähm, es ist ja auch noch so, dass, wenn wir uns überlegen, das Leben besteht ja auch nicht nur aus Licht, sondern es besteht auch aus Schatten. Und dazu gehört halt nun auch mal die Dunkelheit. Die Dunkelheit ist generell für mich nicht negativ. Ich finde eigentlich, die Dunkelheit hat auch was sehr Ästhetisches. Und sie macht das Licht auch zu dem, was es nun ist. Und auch die Schönheit und das Strahlende des Lebens zu dem, was es ist. Wenn es die Dunkelheit nicht gäbe oder das Schwarze, mhm. wie man so sagt, dann, dann wäre das Licht auch unbedeutend. Also, ja. Also ich würde ähm, einfach mich so ein bisschen an Martins Worte anschließen und heute geht es ja auch so ein bisschen um Wahrnehmung und um Perspektive. Und äh, wenn man eben zu zweit ist an so einem großen Werk mit vielen unterschiedlichen Künstlern und man möchte dem Ganzen vielleicht nochmal eine andere Struktur verleihen, dann ist es natürlich sehr wichtig, dass man vielleicht ein zweites Auge, ein drittes, ein viertes Auge mit dazu hat, um das Ganze aus einer anderen Perspektive noch mal zu sehen, um vielleicht etwas rauszuzoomen und natürlich rein praktisch gesehen, um die großen Bahnen hier gemeinsam halt aufzuhängen und ähm, zu gestalten. Und da ist es immer gut, wenn man da noch mal in den Dialog gehen kann auch. 
weil, wie wir eben gemerkt haben oder schon die ganze Zeit an diesem Werk hier gesehen haben, ist es ja ein Prozess, in dem wir uns jetzt auch befinden und äh, da ist natürlich schön, wenn man sich was zuspielen kann und daraus entsteht ja auch wieder etwas. Also ähm, wir haben schon darauf geachtet, dass ähm, wir mit dem Dunklen sozusagen beginnen und dass das Ganze sich etwas auflockert und wir dann zu dem Hellen und zu den unterschiedlichen Farben kommen. Wir haben jetzt bewusst keine Werke irgendwie ausgeschlossen oder gezielt überdeckt, sondern das ist auch eher ein Prozess entstanden, in dem wir eben das Gesamte uns angeschaut haben. Ja, also man kann das Ganze natürlich auch politisch interpretieren. Ich persönlich würde jetzt nicht zu so viel rein interpretieren, weil ich auch der Meinung bin, dass ähm, natürlich Dinge auch auf den Menschen wirken sollen und er auch selber eine Chance haben soll, die Dinge so zu sehen, wie er das eben sieht, wie er es möchte. Aber natürlich ähm, ist es so, dass, äh, dass das ja auch eine Aussage hat und die ist eben auch die, dass äh, wir teilweise vielleicht auch mal gerade in solchen Situationen, in denen wir nun uns auch befinden, genauer hinschauen sollten. Wir sollten kritisch sein, wir sollten weiter offen bleiben. Wir sollten auch sehen, was vielleicht vor uns verdeckt wird. Wir sollten vielleicht auch sehen, was andere Menschen denken, was vor ihnen verdeckt wird und ähm, von diesen Dingen sie vielleicht der Meinung sind, dass sie falsch sind oder dass sie nicht stimmen, ohne da jetzt in weitere Details zu gehen. Aber ich denke, jeder weiß, worauf ich anspiele. Und äh, es verlangt einfach nach einer neutralen und auch aufgeklärten und vernünftigen und kritischen Wahrnehmung, egal ob das die Außenwelt ist oder sich selber. Meine Meinung ist, dass man das durchaus so dran lassen kann. Die Sache ist ja die, wir haben es ja festgetackert, also wirklich vom Technischen her, man kann das einfach rauslösen und das ist auch vielleicht so eine kleine Metapher, dass man sagen kann, Mensch, ich muss ja nur hingehen und muss ein bisschen dran arbeiten, muss denken, muss gucken und kann mich damit befassen und dann kann ich schauen, was dahinter ist. Also absolut ist das Ganze hier sehr flexibel gestaltet und es soll auch so sein und es möchte sich auch nicht dem, was jetzt da gemalt wurde mit Farbe, überstülpen, sondern es ist bewusst als Vorhang gedacht. Ja, genau. Also Dinge sind eben veränderbar, Kunst ist veränderbar und ich glaube, das ist auch das, was wir heute auch damit ausdrücken wollten, neben einer unterschiedlichen Perspektive, was die Wahrheit angeht im politischen Sinne, kann man das auch hierauf beziehen und schauen, was sich eben daraus ergibt mit den vielen Künstlerinnen und Künstlern. Auf jeden Fall interessant. Ich ahne, dass die Meinung auf die heutige Arbeit unterschiedlich ausfallen wird, aber das ist ja auch gut so. Nun, da wir uns dem Ende des Projektes nähern, habe ich interessierte Beobachter eingeladen, um sich über die Arbeit zu äußern. Wenn ich es technisch hinbekomme, dann kommt morgen unter anderem eine kleine Episode einer Beobachterin zu den bisherigen Podcasts hinzu. Und natürlich sind Künstlerinnen am Start, gleich zwei, die mir hoffentlich etwas zu ihren Arbeiten sagen.